ഹലോ നമസ്കാരം നഴ്സിംഗ് അല്ലാതെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്നറിയാൻ പേരൻസും കുട്ടികളും നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് മുഴുവനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നഴ്സിംഗ് അല്ലാതെ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഒക്കുപേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് പഠിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് കോഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മുഴുവനും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒക്യുപേഷൻ സൈക്കോളജി നമ്മളിന്ന് പതിനൊന്ന് ഒക്യുപേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ സൈക്കോളജി ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നതിന് കാരണം ഡോക്ടർമാർക്ക് തത്തുല്യമായ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ജോബ് ടൈറ്റിലാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരും പലതരം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരെയും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപേഷൻ ഈ ഒക്യുപേഷൻ വളരെ പ്രോമിസിംഗ് ആണ് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എം എൽ ടി എസ് എസ് എൽ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓ എൻറ്റയർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഈ ജോബിന് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണാം സി എസ് ഒ എൽ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് വിസ ചേരിജിബിൾ ആണ് എം എൽ ടി എസ് എസ് എൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ നയൻ വണ്ണിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ എല്ലാ ഡിസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുകളിലും പെർമനന്റ് റെസിഡൻസി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഇത് ടിക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഡാമ വിസകളിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു കരിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ റോൾസിലും ഒക്കെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സൈക്കോളജി പഠിക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ട് സൈക്കോളജി ആൻഡ് ലോ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലോയിലേക്കും സൈക്കോളജിയിലേക്കും തിരിയാവുന്ന പോലെ അതിനുശേഷം മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവാം ഓസ്ട്രേലിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരം ആറ് വർഷത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ സൈക്കോളജി കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോഡി ബിൽ ഡിറ്റമായി എത്ര വർഷത്തെ ഇക്വലൻ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് ഫിഗിരി ചെയ്തവർക്ക് ചിലപ്പം നാലു കൊല്ലത്തെ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ സിലബസും ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് പഠിച്ചതെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ദ വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജി സ്റ്റഡീസ് ഇനി നാട്ടിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ സൈക്കോളജി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി ചെയ്താലേ ബാച്ചിലേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ഇയർ തന്നെ നമുക്ക് ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ പറ്റും സ്കിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർ സോഷ്യൽ വർക്കിലേക്ക് മാറാറായി കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാവുന്നവർക്കും ഈ ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി വൺ ഇയറിൻ്റെ വിസ കിട്ടും അത് നന്നായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനെ പറ്റി നോക്കാം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഇവിടെ നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞുള്ളവർക്ക് നാല് കൊല്ലത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഒരു സൂപ്പർവൈസ് പ്രാക്ടീസ് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് സൈക്കോളജി ബോർഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്
ഇവിടെയൊക്കെ പല പ്രോഗ്രാമുകളിലും വന്ന് ടൈൽ പിയിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ പി ആർ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗ്രിഫിത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി എസ് യു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പൊലങ്ങോ എ സി യു യൂണി എസ് സി ഫ്ലിൻഡസ് ഇതൊക്കെയാണ് പോപ്പുലർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അടുത്തത് സ്പീച്ച് പെത്തോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ സു സുധി വാത്കിക എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്പീച്ച് പെത്തോളജിസ്റ്റ് അതാണ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതർ സ്പേസിങ് സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സ്വാളോയിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഒരു നാഷണൽ വൈഡ് ഷോ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽസിന് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ റീജിയണൽ ഏരിയാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പി ആർ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് കോട്ട് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇനി അക്കോമഡേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ആർ യൂഷ്വലി അറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലെവൽ ആൻഡ് റിക്വയർ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ ഹെൽത്ത് ഓർ റിലേറ്റഡ് സയൻസ് യൂസിലും അക്വറി ഫ്ലിൻഡേഴ്സ് കേർട്ടിൻ യു ക്യു ലാക്ട്രോബ് ഒക്കെയാണ് സ്പീഡ് പത്തോളജി ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇനി മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് റേഡിയോഗ്രഫി ഇത് ഇൻവോൾവ്സ് ഇമേജിങ് ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് എക്സറേ എം ആർ ഐ സി ഡി സ്കാൻ അതാണ് മെഡിക്കൽ ഇമേജിങ് ഇതും ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്യൂപ്പേഷനാണ് പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിലും പ്രൈവറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്റേഴ്സിലും ഗ്രാജുവേറ്റ്സിന് ജോബ് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്കിൽ ഒക്യൂപ്പേഷൻ ലിസ്റ്റിലും ഉള്ള ഒരു ഒക്യൂപ്പേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ജനറലി ത്രീ ടു ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ വിത്ത് മെഡിക്കൽ റിലീഷൻ പ്രാക്ടീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആഫ്റ്റർ യുവർ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂസിക് മൊണാഷ് ഡി കിൻ ക്യാൻബറ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പേര് കേട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അടുത്തത് സൂപ്പർ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പഠിക്കാൻ അത്യാവശ്യം എളുപ്പമാണ് ഒക്യൂപേഷൽ തെറാപ്പി ഒക്യൂപേഷൽ തെറാപ്പി ഒത്തിരി പേർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഹോമിയോപ്പത്തി ആയുർവേദിക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഓസ്ട്രേലിയ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നഴ്സിംഗ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നഴ്സിംഗ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം അവർ ഡോക്ടറായിട്ട് മാറാൻ തന്നെ അവരുടെ ലോങ് ടേം പ്ലാൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒക്യൂപേഷൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇത് നാഷ് നേഷൻ വൈഡ് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എല്ലാ ലിസ്റ്റിലും ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് സ്ട്രോങ് ഒക്യൂപേഷൻ ആണ് ഡിമാൻഡ് ആണ് നല്ല വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണ് നയൻ ടു ഫൈവ് ജോലി ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് ഒക്യൂപേഷൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സർജറിക്ക് ശേഷമോ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ശേഷമോ ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമൽ ഒക്യൂപേഷൻ നോർമൽ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒക്യൂപേഷൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കൈക്ക് ഒരു സർജറി ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും തിരിച്ച് നമ്മുടെ സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡെയിലി നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ടീഷർട്ട് അല്ലെ ഷർട്ട് വെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തെറാപ്പിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ നമ്മൾ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സിലൂടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആവാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒക്യൂപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് കൂടുതലായും പഠിക്കുന്നതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഒക്യൂപേഷനാണ് സാലറി ഇവൻ കമ്പയർ ടു നേഴ്സസ് കുറവാണെങ്കിലും നല്ല വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് പ്രൈവറ്റ് സ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ലിസ്റ്റിൽ ഈ ഒക്യൂപേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് മസ്റ്റ് അപ്ലൈ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് ഒക്യൂപേഷൻ തെറാപ്പി ബോർഡ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ അക്രവേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നാല് വർഷത്തെ ബാച്ചിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇനി മൊണാഷ് യൂസിഡ് യു ക്യു ന്യൂ ക്യാസിൽ ലീക്കിംഗ് ഇതൊക്കെ ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ തെറാപ്പിയാണ് അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ ഓഡിയോളജി ഓഡിയോളജിസ്റ്റ് അസസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ് ഹിയറിംഗ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് അക്രോസ് ഓൾ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടും പീരിയാട്രിക് കെയർ നീഡ്സിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കുമാണ് ഏറ
അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫോർ നയൻ വൺ ഡിസ്റ്റിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇനി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സയൻസ് ആർ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓൾസ് ലൈക്ക് പത്തോളജി ലാബിലും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്റേഴ്സിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ലബോറട്ടറീസും ഒക്കെ തന്നെ വേണം ഓക്കെ ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് യു യു ടി ഗ്രിഫിത്തും ചാൾസ് ഡാബിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഈ ഒക്യൂപ്പേഷന് വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് അടുത്തത് മിഡ് വൈഫറി നമ്മുടെ പ്രസവ സമയത്ത് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നഴ്സുമാരെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ബാച്ചിൽ ഓഫ് മിഡ് വൈഫറി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എൻട്രി മാസ്റ്റർ ഓഫ് മിഡ് വൈഫറി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലൂടെ നമുക്ക് മിഡ് വൈഫായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷന് ശേഷം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് പ്രാക്ടീഷണൽ റെഗുലേഷൻ ഏജൻസി ആപ്രായിൽ ഇന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മിഡ് വൈഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ റീജിയണൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ വലിയ ഷോർട്ടേജാണ് മെറ്റർണിറ്റി കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ വലിയ ആവശ്യം ഈ റീജിയണൽ സൈഡിലേക്ക് അപ്പം മിഡ് വൈഫ് ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പഠിക്കുക എന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും റീജിയൽ ഏരിയാസിൽ എസ്പെഷ്യലി എക്സലൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നല്ല സാലറിയാണ് റീജിയൽ ഏരിയാസിൽ മിഡ് വൈഫ്സിന് ലഭിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാൻഡറ ഗ്രിഫിത് പ്ലിൻഡേഴ്സ് യു എസ് കെ ഇതൊക്കെ അടിപൊളി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസാണ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഡയറ്റിക്സ് ഇതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോ ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഒക്യൂപ്പേഷൻ പോലെ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി സയൻസ് പോലെയാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഈ ചാൻസസ് ഒരല്പം കുറവാണ് വൻ കമ്പയർ ടു ഓൾ അത് പക്ഷേ ഇതൊരു പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് വൺ നയൻറ്റി സ്റ്റേറ്റ് നോമിനേഷനിലാണ് ഇത് കൂടുതലും പോകുന്നത് എംപ്ലോയർ സ്പോൺസർഷിപ്പിലും പോകുന്നുണ്ട് വൺ എയ്റ്റ് നയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇതില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആഫ്റ്റർ ഗ്രാജുവേഷൻ നീ ടു ഒപ്റ്റൈൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഫ്രം ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ ടു പ്രാക്ടീസ് പ്രൊഫഷണലി ഡയറ്റീഷ്യൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിലും ഏജ് കെയറിലും സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷനിലും ക്രോണിക് ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഡയറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെൽബൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ദീക്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസ് ഇതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സീറ്റ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സീറ്റ്സ് കുറവാണ് കാരണം ഇത് മനുഷ്യ ജീവൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് ഐ ടി ഒ ബിസിനസ്സോ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇഷ്ടംപോലെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ സീറ്റ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ ഇടുക കാരണം സീറ്റ്സ് തീർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രോസസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് മന്ത്സ് ബിഫോർ യുവർ ഇൻറ്റൻഡ് ഇൻടേക്ക് ടു മാനേജ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽസ് പിന്നെ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അസസ്മെൻറ്റ് ബോഡി അപ്രൂവൽ മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിന് കേട്ടോ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോളജി അത് വേണം എം എസ് സി സൈക്കോളജിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇത് ഏത് ഇൻറ്റേക്കിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്ന് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫെബ്രുവരി മാർച്ചിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചില പ്രോഗ്രാംസും ജൂലൈയിലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫെബ്രുവരി മാർച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മേജർ ഇൻറ്റേക്ക് എൻട്രി വളരെ കോമ്പറ്റീവ് ആണ് ട്വൽത്ത് സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചാൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടും നല്ല മാർക്ക് വേണം ഐ എൽ ടി എസിന് അല്ലെങ്കിൽ പി ടി ക്ക് സെവൻ ബാൻഡ് ഇക്വലൻ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഹെൽത്ത് സെറ്റിങ്ങിലുള്ള ഏത് പ്രോഗ്രാം പഠിക്കണമെങ്കിൽ മിക്കതിനും എം എൽ ടി എസ് എസ് എൽ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ എയ്റ്റ് നയനിലും വൺ നയൻറ്റിയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അറ്റ് ദിസ് ഷോയിങ് ഇറ്റ്സ് ദി ഹ്യൂജ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ റീജിയൻ ഏരിയാസിൽ പഠിക്കുന്ന വഴി ഒരു എക്സ്ട്രാ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും റെഡിയാണ് ഗോൾഡൻ കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ നന്നായിട്ടുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് അത്രയും ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷമാണ്